வணக்கம் வெல்கம் டு கரண்ட்ஸ் கம் வேர்ல்ட் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டர்பிடி மெட்ரினால் என்ன நெஃப்ளோ மெட்ரினால் என்ன அதனுடைய தத்துவம் என்ன அதனுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் வித் அனிமேஷனோட அண்டு பயன்கள் எல்லாம் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம் ஓகே லெட் அஸ் நவு சி டர்பிடி மெட்ரி அண்ட் நெஃப்ளோ மெட்ரி அதனுடைய பிரின்சிபல் என்ன நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் டூ டெக்னிக்ஸ் ஆர் ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர் ரெண்டுமே வந்து ஏறக்குறைய ஒரே பிரின்சிபல் தான் ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா இன் டர்பிடி மெட்ரி டிரான்ஸ்மிட்டர் லைட் இஸ் மெஷர்ட் பை த சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் இன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த இன்சிடென்ட் பீம் ஓகே இங்கே வந்து த ஸ்கேட்டர்ட் லைட் இஸ் மெஷர்ட் பை த ஸ்கேட்டர்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் அட் பெர்பண்டிகுலர் டு த இன்சிடென்ட் பீம் அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் டு த இன்சிடென்ட் பீம் ரெண்டு ஒன்று தான் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் டட்ரி மெட்ரி வந்து எப்போ பயன்படுத்துவோம்னா ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்தால் ஓகே இங்கே வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா லோ கான்சன்ட்ரேஷன் this is used for determination of low concentration of suspended particles adut principle adu pathina this is based on the measurement of intensity of transmitted light as a function of concentration of the suspended particles inga vande in this we will measure the intensity of the scattered light as a function of the suspended particle or dispersed phase இந்த ஸ்லைடில் டர்பிடி மெட்ரி நெஃப்ளோ மெட்ரி அவருடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்டுடைய ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் வித் அனிமேஷனோட பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லைட் சோர்ஸ் இட் எமிட்ஸ் லைட்ஸ் ஆஃப் ஆல் வேவ் லென்த் ஓகே இது வந்து எமிட் பண்ணுது லைட்டை எல்லா வேவ் லென்த்தும் இதில் இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இட் இஸ் த லைட் பீம் இஸ் அலவுட் டு பாஸ் த்ரூ ஏ ஃபில்டர் வழியாக நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து அந்த பீம் வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் இட் அலோஸ் ஒன்லி அ நேரோ பீம் ஆஃப் லைட் ஃபில்டர் திஸ் அலோஸ் எ நேரோ பீம் ஆஃப் லைட் அதுக்கடுத்து இட் ஃபால்ஸ் ஆன் ப்ரிசம் ப்ரிசமில் உளுந்தோனையும் இட் டிஸ்பர்சஸ் த லைட் இன் டு செவரல் பேவ்லன்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு செவரல் இட் ஸ்பிளிட்ஸ் இன் டு செவரல் பேவ்லன்ஸ் ஓகே நவ் அனதர் ஃபில்டர் இஸ் யூஸ்ட் டு ஒன்லி அலோவ் ஒன் பர்டிகுலர் வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா வி ஹவ் கன்வெர்ட்டட் பாலிக்ரோமேட்டிக் லைட் இன்டு மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் பை யூசிங் திஸ் த்ரீ செட் அப் ஓகே ஓகே நவ் த மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் இஸ் அலவுட் டு பாஸ் த்ரூ செல் கண்டெய்னிங் சஸ்பென்ஷன்ஸ் ஓகே த டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட் இஸ் detected the transmitted light is detected by a photo multiplier tube and this is a turbidimetry in nephelometry you as you see here the photo detector lies in the direction of the incident beam the photo detector is placed in the direction of the incident beam okay whereas in the case of nephelometry the scatter light is measured at right angles to the direction of the incident beam adavadhu idha da direct idha direction of beam idhu vandu perpendicular ah irukku okay the photo detector is placed perpendicular to the incident beam where scatter light is measured so now what are the components present in the instrument of nephelometry turbidimetry okay as you see Uh, light source it is very important mercury lamp or tungsten lamps are used okay and mercury lamp under low pressure the excitation of mercury atoms is done by electric discharge to emit light tungsten lamp it contains a piece of tungsten wire which is heated to emit visible light and filters and mono filters and prism will filters and prism this will convert okay this will convert light to monochromatic light and sample cells here a rectangular cross section sample is preferred okay and should be transparent 
and then detector photo multiplier tubes are mostly used as detectors for nephelometry and turbinimetry okay let us now see how it works what is the working principle of um, these techniques the photo detector is placed such that it is in direct line with the incident light that is a solution 0 degree or 180 degree angle for turbidimetry for nephelometry as we have seen earlier the photo detector is placed perpendicular to the incident beam that is uh, the angle may be 45 to 90 degree the light source should emit a wavelength in the near ultraviolet uv range 290 to 410 nanometer okay the photo detector measures a decrease in intensity of incident beam or reduction in light intensity as a result of absorption or scattering of incident light. They are based on Rayleigh and Mie scattering. They are based on Rayleigh and Mie scattering. If the particle size is uh, less than the wavelength of the incident light then it undergoes the particles undergoes undergo relay scattering if the particle size is greater than the wavelength of the light then it undergoes the suspended particles give scattered um, okay me scattering undergo me scattering okay now let us discuss the theory of uh, these methods both the methods, both the phenomena are based on Beer Lambert's law. A similar equation is used. For example, according to Beer Lambert's law, A equal to epsilon Cl log I0 by IT. In this case, S equal to log I0 by IT that is equal to KCB. I0 is the intensity of the incident light, IT is the intensity of the transmitter light. C is the concentration of the suspension and S is the turbid, uh, turbidance, turbidance due to scattering by the suspended particle and K is called turbidity constant. Okay, this is molar absorption coefficient okay, and concentration of the solution path length. Similarly, here turbidity constant concentration of the suspended solution B is the path length okay now let us discuss the important applications of uh, these these techniques determination of it is both are useful for especially nephelometry or useful for particle size and average molecular weight can be determined Water quality, it is used for water quality analysis, air quality analysis and measure air pollutants, water pollutants etc. And determination of end point of precipitation titration and then we can follow the growth of bacteria in nutrient medium. Let us take a nutrient medium in the cell as you add bacteria, there will be bacterial growth due to bacterial growth the solution will become turbid so the increase in turbidity indicates the growth of bacteria and determination of and another important use is determination of enzymatic activity whether the enzyme is active or not for example when you add amylase enzyme to starch solution okay start the starch solution is turbid and on adding amylase it converts it converts it catalyzes uh, starch into simple sugars and the turbidity decreases which is measured and directly proportional to amylase activity and also determination of lipase lipase activity for example let us take oils triglycerides oil in a cell okay now the turbidity on adding lipase this enzyme converts 
oils into glycerol and fatty acid which are soluble so the turbidity disappears the decrease in turbidity is directly proportional to the lipase activity then determination of proteins especially immunoglobulins in serum and other biological fluids and also determination of concentrations of several proteins in serum uh, hemoglobin captoglobin c reactive protein antitrypsin etc by using antibodies specific for each protein for example uh, hemoglobin okay hemoglobin when it binds with the and with its antibody and it becomes turbid okay so using this antibody antigen interaction uh, we can determine the concentrations of individual proteins specifically nandri thank you for watching uh, share pannunga subscribe pannunga nandri